வணக்கம் நான் சுகன்யா செந்தில்வேல் இன்னைக்கு நம்ம அணியன் கைரிசி சேனல்ல பார்க்க போறது குக்கர்லயே ராகி களி ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு நாலு கரண்டி அளவு ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த ராகி மாவு ராகி வாங்கி அது கல்லு தூசி எல்லாம் கிளீன் பண்ணி நம்ம மெஷின்ல கொடுத்து அரைச்ச ராகி மாவு தான் நம்ம கடையில வாங்குற ராகி மாவு வந்து புதுசான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி வாங்கிக்கணும் இப்ப இந்த ராகி மாவுல நல்லா கை பொறுக்குற அளவு சூட்டில் இருக்கிற தண்ணியை ஊற்றி நல்லா இதை கலக்கிக்கலாம் இந்த மிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸ் ராகி மாவுக்கு ஒரு டம்ளர் ராகி மாவுக்கு மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றுறோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் மூணுலேருந்து மூன்றரை டம்ளர் அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி அதை நம்ம முன்ன பின்னாடி திருப்பி கூட நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா பட்டையாக இருக்கிற மாதிரி கரண்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்பூனில் கூட நம்ம கிளறலாம் கிளற கிளற உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வரும் நான் பாருங்கள் சின்ன ஸ்பூன் எடுத்து கிளறி கட்டுற மாதிரிங்க இந்த மாதிரி அந்த மாவு வந்து நம்ம கிளற கிளற லைட்டாக கட்டி விழுகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நல்ல கிளறி கடைசியில் இந்த மிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சுடுதண்ணி கூட ஊற்றி நம்ம கலக்கிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு பக்குவமே தேவையில்லை லூஸாக இருந்துச்சுன்னா வரமாவு சேர்த்துறோம் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் சுடுதண்ணி சேர்த்தி நல்லா கலக்கிக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் கூட புருடே இல்லை ஏன்னா ஆரம்பத்தில் கை பொறுக்கிற சுடுதண்ணி ஊற்றி நம்ம கிளறி இருக்கிறோம் பச்சை தண்ணியை விட சுடுதண்ணி ஊற்றி நம்ம கலக்கணும் அப்படின்னா புருடே உழுகாது அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கை எடுக்காமல் ஒரு கரண்டி வச்சோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பட்டையான ஒரு ஸ்பூன் ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி கிளறிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட கட்டியே சேராது இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ராகி மாவோட பச்சை வாசனை போய் அதோட கலர் வந்து லைட்டாக மாறி இருக்குது பச்சை தண்ணியில் கையை தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சோம் அப்படின்னா உருண்டை வரணும் இப்போ குக்கரில் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த தண்ணி வந்து லைட்டாக ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க அந்த பாத்திரத்தில் எல்லா மாவையும் பாத்திரத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாவெல்லாம் தண்ணி தொட்டு எல்லா எல்லா மாவையும் ஒட்டுக்க அழுத்தி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி பச்சை தண்ணியில் கையை நினச்சிட்டு எல்லா மாவையும் ஒட்டுக்காக சேர்த்திடுங்க அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டி இருக்கிற எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி சேர்த்திடுங்க இப்போ இது ஒரு பிளேட் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை வந்து நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தண்ணியில் வந்து உள்ளே வச்சிடலாம் வச்சு ஒரு நாலு விசில் விட்டிங்கன்னா அளவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம குக்கர் மூடிய போட்டுட்டு ஒரு நாலு விசில் விடலாம் அந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரு கால் மடங்கு அளவு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம எந்த வளையம் எதுவும் வைக்கணும் அந்த பாத்திரத்துக்கு வளையம் எதுவும் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நாலு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்திருக்குங்க அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்ல கலர் நல்ல திக்கு கலரில் வந்திருக்குது களி நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு கரண்டியில் நம்ம பச்சை தண்ணி நல்லா நினச்சிட்டு ஒரு டைம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா இதை கலக்கி விட்டுட்டு அதே தண்ணியில் நல்லா அந்த கரண்டி நினச்சிட்டு நல்லா அந்த குழி நிறையா ராகி களி எடுத்துகிட்டு நம்ம கையும் பச்சை தண்ணியில் நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சோம் அப்படின்னா நல்லா பந்து மாதிரி பஞ்சு மாதிரி சூப்பராக ராகி களி ரெடி ஆயிடுங்க ஒவ்வொரு டைமும் உருண்டை பிடிக்கும் போதும் இந்த மாதிரி அந்த கரண்டியும் சரி நம்ம கையும் சரி நல்லா பச்சை தண்ணியில் நினச்சிட்டு உருண்டை பிடிச்சோம் அப்படின்னா உருண்டை வந்து நல்லா வந்துடும் அந்த ராகி களி உருண்டை வந்து ரொம்ப அழகாக வரும் அதே மாதிரி இந்த களியை நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் வைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரையும் நம்ம தண்ணி வச்சு ஒரு டைம் நல்லா நினச்சிக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த களி வந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் நிறைய பேர் களி ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் அது வந்து நம்ம முட்டி வச்சு நல்லா கிளறணும் அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் களி செஞ்சு சாப்பிட முடியாத நிலமையில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி குக்கரில் ரொம்பவே சுலபமாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப குறைந்த நேரம் தாங்க இதுக்கு தேவைப்படும் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி ராகி களிக்கு முருங்கைக்கீரை குழம்பு வச்சுருக்கேன் இந்த ராகி களிக்கு வந்து களமுத்து சட்னி நல்லாயிருக்கும் தக்காளி குழம்பு நல்லாயிருக்கும் கீரை கடைசல் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் 
நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி மண்பானையில் எப்படி ராகி களி கிளறுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ராகியோட மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம அன்னியின் கை ருசி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இனி நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும